ది ఆర్టీవి యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడు ఉంటాయి కొందరికి ఏంటంటే పెళ్ళి అవ్వాలంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే పెళ్ళి అవుతుంది ఇట్లా రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉంటాయి సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఇవాళ మీకు వేరే వేరే డిపార్ట్మెంట్స్లో వచ్చినాయి రైల్వేస్లో ఎడ్యుకేషన్లో నేవీలో మీ నుంచి నేను కోరేది ఏంటి అంటే లైఫ్ హెడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ అలాట్ చాలా మారబోతుంది మీరు ఆ భద్రత నాకు ఉద్యోగం వచ్చేసింది కాబట్టి పర్వాలేదు నేను రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు అనే ఆ స్టేజ్లో మీరు ఉంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ ఫర్ అ సర్ప్రైజ్ ఇవాళ టెక్నాలజీ వల్ల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల చాలా ఉద్యోగాలు మెకనైజ్ అవుతున్నాయి ఆటోమేట్ అవుతున్నాయి అండ్ ఒక మనిషి చేయాల్సిన అవసరం చాలా పనులు తగ్గిపోతున్నాయి సో మీరు అనుకోవచ్చు కాదు గవర్నమెంట్ నాకు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చింది కదా ఎట్లా భవిష్యత్తు అని ఎస్ టెన్ ఇయర్స్ కోసం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కోసం ఏ ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు బట్ హూ కెన్ ప్రొడిక్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ సో దానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ బీ అప్డేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్స్ ఇవాళ ఇక్కడ ఈ లెటర్లో మాకు రాశారు న్యూలీ అపాయింటెడ్ రిక్రూట్స్కి కర్మయోగి ప్రారంభని ఒక ఆన్లైన్ మోడ్ మాడ్యూల్లో మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు మీరందరూ దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను ఇంకొకటి చాలామంది ఏంటంటే గవర్నమెంట్లో పనిచేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా చేయాలి అని ఆలోచించే బదులు ఎందుకు చేయాలి అని ఆలోచించడం మొదలుపెడతారు కొందరు రాజకీయ నాయకులు ఆలోచించవచ్చు వాళ్ళు పని చేయడం మొదలుపెడితే మా దగ్గరికి ఎవరు రారు అని నేను అట్లా అనుకునే మనిషిని కాదు మీ మా దగ్గరికి వాళ్ళు ఆ రకమైన రిక్వెస్ట్లు తగ్గితే ఇంకో రకమైన రిక్వెస్ట్లు రావడం మొదలుపెడతాయి సో వీఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ అవర్ జాబ్ బట్ మీరు మీ ఉద్యోగాలు సరిగ్గా చేయాలి చాలామందికి ఏంటంటే కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత వెంటనే మీరు అందరూ ఉత్సాహంగా ఉండొచ్చు పాజిటివ్గా ఉండొచ్చు ఎర్లీ ఇయర్స్లో కానీ మీరు ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ ఒక పదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత మెల్లమెల్లగా వ్యవస్థలో మీరు ఎట్లా తయారవుతారంటే ఇది ఎందుకు చేయాలి ఇది చేస్తే నాకేంటి బెనిఫిట్ లేకపోతే నాకు ఇంకేదో పని ఉంది కదా లేకపోతే కొందరు ఇంకా లేజీగా అయిపోతారు సో ఐ రిక్వెస్ట్ దట్ యూ డోంట్ ఫాలో ఇన్ టు దట్ ట్రాప్ కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఏంటంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ను చాలా బాగుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫెన్స్ నేవీలో ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ పీపుల్ ఆర్ మచ్ మోర్ డిసిప్లిన్ అది ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్లో అది ఉంది అక్కడ జేరిన ఎంప్లాయీస్ కూడా బాగా రెస్పాన్సివ్గా ఉంటారు అట్లా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎంప్లాయీస్ అట్లా తయారవుతున్నారని నేను అనలేను కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ రెండు మూడు డిపార్ట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు వేర్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ రీజన్స్ కల్చర్ బాగుంది అని ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో కొందరు సెలెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు సో వాటిలో కూడా ఏంటంటే మేము ఒక రెస్పాన్స్ పంపిస్తే కొన్ని కొన్నిసార్లు రెండు వారాలు మూడు వారాలు కూడా సింపుల్ క్వైరీకి కూడా రెస్పాన్స్ రాదు సో ఈ అందరినీ మీ మీరు చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు మీ కెరియర్లో మీకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి మీరు గుర్తు చేసుకోండి మీ కుటుంబం మీరు బిఫోర్ యూ బికేమ్ అ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ మీకు ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు అదే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ మీ సమస్యని తొందరగా పరిష్కరిస్తే ఎంత బాగుండేదో అని మీరు ఆలోచించినప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక గ్రీవెన్స్ ఉన్న కామన్ సిటిజన్ పుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ దేర్ షూస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ దేర్ షూస్ వాట్ వుడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ అండ్ అది మీరు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి జస్ట్ ఈ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఉద్యోగం వచ్చిన ఎక్సైట్మెంట్ కోసం కాదు రిటైర్ అయ్యేదాకా ఆ కల్చర్తో మీరు వెళ్ళాలి అంతేకాకుండా మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు మీ మీ జాబ్స్లో గ్రోత్ ఉంటుంది ప్రమోషన్స్ వస్తాయి నేను యూనియన్ బ్యాంక్ సిఎండి ముందు సిఎండి రాజకిరణ్ రాయ్ గారని నేను ఆయన గురించి కనుక్కుంటే ఆయన ఒక ఎంట్రీ లెవెల్ పొజిషన్లో బ్యాంక్లో జాయిన్ అయ్యి కష్టపడి పనిచేసి 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 అదే బ్యాంక్కి సిఎండి అయ్యాడు ఆయన అదే పొజిషన్లో ఆయనతో చేరిన చాలామంది ఆయనకన్నా త్రీ లెవెల్స్ కింద కూడా చేరలేదు సో మనిషి ఆలోచన పనితీరు బట్టి కూడా వాళ్ళ ఎదుగుదల ఉంటుంది సో ఐ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఐ హోప్ దట్ ఈ అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకుని మీ మీ డిపార్ట్మెంట్స్కి మంచి పేరు తీసుకొచ్చి మీ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇంకా మరింత సేవలు ప్రజలకు అందజేసేటట్టు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అమంగ్స్ట్ మెనీ అప్లికెంట్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉద్యోగం రావాలంటే చాలామంది దానికోసం ఆశపడతారు కలగంటారు వాళ్ళలో ఈ నూట పది మంది మీరు అవడం అనేది మీ అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను మీరు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మా అందరికి కూడా ఎందుకంటే మీరు ఉత్తరాంధ్
అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పలానా మనిషి బాగా పనిచేస్తున్నాడు మంచి పేరు సంపాదించాడు అని వింటే మాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప